നമസ്കാരം ക്ലാസ്മേറ്റ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അപ്ഡേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രകാശഫലം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രകാശഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദ്യുത ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് വൈദ്യുത ലാമ്പുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുത ലാമ്പുകൾ വൈദ്യുത ബൾബുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മൂന്നാല് തരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലാമ്പുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സാധാരണ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് അതാണ് ഒന്ന് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് ഫിലമെൻറ്റ് പേരിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിലൊരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഫിലമെൻ്റ് നല്ലവണ്ണം ചൂടാവും ചുട്ട് പഴുത്ത് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അപ്പോൾ താപത്താൽ ചൂടാകുന്ന വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ താപം കൊണ്ട് ചൂടാകുന്നൊരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത്തരം ലാമ്പുകളിൽ താപത്താൽ തിളങ്ങുന്ന ഫിലമെൻ്റ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥത്തിൽ താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പുകളെന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പുകൾ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബൾബ് അതിലുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ആ ബൾബിനുള്ളിൽ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതാണ് ഫിലമെൻ്റ് ഈ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന ലോഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുത ബൾബുകളിലെ അതായത് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പുകളിലെ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ടങ്സ്റ്റൺ തിരഞ്ഞെടുത്തു സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത ടങ്സ്റ്റനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയും ഈ ഫിലമെൻറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം വളരെ മുടിയിഴവണ്ണമുള്ള വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാണ് അങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകില്ല ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്റ്റിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഉയർന്ന ഡക്റ്റിലിറ്റി മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ധവളപ്രകാശം വെള്ള ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഫിലമെൻറ്റിന് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവ് അതായത് ഉയർന്ന ഡക്റ്റിലിറ്റി നാലാമത്തത് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ധവളപ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളിലെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിക്രോം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലാണ് നിക്രോമ് ആ നിക്രോം എന്ന ലോഹസങ്കരം കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്രോമിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാം കൊണ്ട് പക്ഷേ ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ധവളപ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിക്രോമിനില്ല അതാതിൻ്റെ കാരണം ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ധവളപ്രകാശം പുറ പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള കഴിവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിക്രോമിനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിക്രോം ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളുടെ അതായത് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പുകളുടെ ഒരു പ്ര ഒരു പോരായ്മ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും താപോർജമായിട്ടാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ താപനഷ്ടം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈദ്യുതി ചിലവാകുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ തരം ലാമ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരം ലാമ്പുകളാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ ഇത്തരം ലാമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ലാമ്പുകൾ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്
ഊർജ്ജ നഷ്ടം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾക്കുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ തരം ലാമ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പുകളാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളാണ് ഇന്ന് കൂടുതലും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ ലാമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് മേന്മകൾ എൽ ഇ ഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾക്കുണ്ട് ഒന്നെന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ഇതിൽ ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊർജ്ജ നഷ്ടം താപനഷ്ടം കുറവാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ നഷ്ടം വളരെ കുറവ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ചില ഡിസ്ചാർജ് ലേമ്പുകൾ നമുക്കറിയാം മെർക്കുറി നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെർക്കുറി അപകടമാണ് എന്നാൽ എൽ ഇ ഡി ലേമ്പുകളിൽ മെർക്കുറി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മേന്മ ഒന്നാമത്തെ നമുക്കറിയാം ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് താപനഷ്ടം വളരെ കുറവ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം രണ്ടാമത്തത് മെർക്കുറി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസര മലിനീകരണം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമില്ല മൂന്നാമത്തത് ഇതിൻ്റെ പവർ വളരെ കുറവാണ് പവർ വളരെ കുറവ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ലേമ്പയുടെ പവർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വാട്ട് മൂന്ന് വാട്ടൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് പവർ കുറയുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം വളരെ കുറയും നമുക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും പവർ കുറവ് മാത്രമല്ല ഉയർന്ന പ്രകാശം കുറഞ്ഞ പവറിൽ നല്ല പ്രകാശം അതാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇതാണ് പ്രകാശഫലം എന്നതിൻ്റെ പോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് പറയുമ്പോൾ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ബൾബിനുള്ളിൽ വായു ശൂന്യമായിരിക്കും വായു ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വായു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫിലമെൻ്റ് ഓക്സീകരിച്ച് കത്തിക്കരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നത് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളിൽ സാധാരണ അലസവാതകങ്ങളായ നൈട്രജൻ ആർഗൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ നടക്കും എന്തിനാണ് നൈട്രജൻ നടക്കുന്നതെന്ന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് നൈട്രജൻ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലസവാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പം നൈട്രജൻ നിറച്ചാൽ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക് കുറയുകയും ആയുസ് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളിൽ നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക് കുറച്ച് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രകാശഫലം എന്നുള്ളതിൽ വരാനുള്ളത് ഇനി ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് വൈദ്യുത പവർ അതും കൂടിയും പറഞ്ഞാൽ ഈ അദ്ദേഹം കഴിയും വൈദ്യുത പവറാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത പവർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം പി ആണ് പവർ പി പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടാണ് പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വാട്ട് വാട്ടിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരെന്നാണ് ഡബ്ല്യു പവറിനെ പി കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി പി കാണാനുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പരീക്ഷക്ക് പവർ കാണാനുള്ള കണക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പവർ കാണാനുള്ള ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ച എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി ബൈ സമയം ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അതാണ് പവർ കാണാനുള്ള പ്രവൃത്തി യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് അതാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ കാണാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഇനി ഇത് കൂടാതെ പവർ കാണാനുള്ള വിവിധ മറ്റ് സമവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പവർ കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഐയും ആറും തന്നാൽ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഐ സ്ക്വയഡ് ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയഡ് ആർ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിയും ഐയും തന്നാൽ വോൾട്ടേജും തിരിയ കറണ്ടും തിരിയ അപ്പോൾ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി സമം വി ഐ ഇനി വോൾട്ടേജും പ്രതിരോധവും തമ്മ തന്നാൽ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പവർ കാണാൻ ചോദിക്കും ഐയും ആറും തന്നാൽ അതായത് കറണ്ടും
ഇനി വിയും ആറുന്ന പവർ കാണാൻ വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ മറ്റൊന്നാണ് ആംബിയറേജ് അതായത് ഒരു മറ്റൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആംബയറേജ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആംപയർ എ ഇനി സാധാരണ ആംപയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപകരണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പവറും ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവറും അതിന് നൽകുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അതാണ് ആംപയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ആംപയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അതാണ് പവർ ഇനി സോറി ആംപയറേജ് അപ്പോൾ ആംപയറേജ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആംപയറേജിനെ നമുക്ക് ഐ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം പവർ പി ആണ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി അപ്പോൾ ആംപയറേജ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി ഇനി പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് അപ്പോൾ പവർ വാട്ടിൽ അളക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പവറിനെ വാട്ടേജ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഐ കാണാൻ അതായത് ആംബിയറേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പവറിനെ നമുക്ക് വാട്ടേജ് എന്ന് പറയാം ഡബ്ല്യു വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഐ ആംബിയറേജ് ഐ ഈക്വൽസ് വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ സാധാരണ ആംബിയറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ക് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പവർ തരും അതായത് വാട്ടേജ് തരും വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും തരും എന്നിട്ട് വോൾ വാട്ടേജിനെ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് പവർ കിട്ടും സോറി ആംബിയറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ആംബിയറേജ് ആംബിയറേജ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഓർമ്മിക്കുക വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഇത്രയാണ് പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് അഞ്ച് ഫലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ താപഫലമാണ് താപഫലത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രകാരനാണ് ജൂള് ജൂള് ആവിഷ്കരിച്ച നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം ജൂൾ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാൻ ചോദിക്കും ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് താപം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മൂന്ന് സമവാക്യമുണ്ട് എച്ച് ഇ സി കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എച്ച് ഇ സി കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് ഇ സി കൽ ടു വി ഐ ടി ഇതാണ് താപഫലത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി താപഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഫ്യൂസ് വയറാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിന്നിൻ്റെയും താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ലോ സങ്കരം കൊണ്ടാണ് ഇനി വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചൂടാകുന്നത് ഒരു കമ്പിച്ചുള്ളാണ് അതിന് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയും ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം നിക്രോമിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ അടുത്തത് പ്രകാശഫലമാണ് പ്രകാശഫലത്തിൽ വിവിധ തരം ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പ് രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പുകളിലെ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ കൊണ്ടാണ് അതൊരു ലോഹമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാനുള്ള കഴിവ് നാലാമത്തത് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ധവള പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള കഴിവ് അടുത്തത് വൈദ്യുത പവറാണ് പവർ കാണാൻ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് പവർ കാണാനുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പി ഇ സി കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി ഇ സി കൽ ടു വി ഐ പി ഇ സി കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുണ്ടാവും ഇനി ആംപയറേജ് ആണ് ആംപയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള അനുവാദത്തിനാണ് നമ്മൾ ആംപയറേജ് എന്ന് പറയുക ആംപയറേജ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഐ ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു ബൈ വി ഇത്രയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്